Greetings from SS Class 9 Science Unit 14 Acids, Bases and Salts Part 1B Classification of Acids In the lesson, le, learning objectives are Know about formation, properties and uses of acids, bases and salts Know the importance of acids, bases and salts in daily life Understand how to identify the nature of your solution by using indicators and pH paper Know the strength of acids or base solutions Define pH scale and explain the significance of pH in everyday life Know aquaregia and its properties this is the learning objectives. In the QR code order link, ICT corner link, in the description box. That is the description box. ICT corner link, that is pH paper, that is the experiment in English. Acid, bases, and salts in the lesson. That is the description box. That is the description box. Concept map acid, bases, and salts. This is the types of acids. This is the root layer. This is the types of acids. Sources of basicity, ionization of concentration of chipiricala. Nama organic acid and inorganic acid abding rather the sources of chipiripanga. Other than Nama Nick in the video la pakapuro. Classification of acids different ways we classify panalam first and the source yenge and the kedekida living things in solakudia plant and animals acid kedachin sona other nama organic acid in solo example when the patina H C O O H C H three C O O H Kudagranga. Inorganic acid abdin patina if the living things abdin sona the non living things in solo. Pa yala non living things in sona rocks and minerals idile irundhu namak acids kedachichu nu sonna adha vandu nama inorganic acid nu solalam illaina mineral acid appdinu solalam adukku example hcl hno3 h2so4 appdinu solranga idhu vandu kedaikka kudiya source vechi adhaadhu living things kedachichu na organic acid non living things la irundhu kedachichu na inorganic appdi illaina mineral acid nu solalam the type of the is based on their basicity that contain only one replaceable hydrogen atom per molecule is called monobasic acid one hydrogen atom remove that is monobasic acid it gives one hydrogen ion per molecule of the acid in solution that is the solution that is the solution that is the hydrogen ion that is the molecule that is example HCl HNO3 this is the acid word that is the basicity word that is why you are careful that is dynal tune one molecule is the two hydrogen ions தண்ணில கரைக்கும் போது அப்படினு சொன்னா அது வந்து டை பேசிக் னு சொல்றோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து H2SO4 H2CO3 னு சொல்றாங்க அடுத்து ட்ரை ட்ரை ன 3 அப்ப அதே மாதிரி ஆசிட நம்ம தண்ணில கரைக்கும் போது ஒரு மாலிகூல் வந்து நமக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னா அது நம்ம வந்து ட்ரை பேசிக் சொல்யூஷன் சொல்றோம் அது வந்து H3PO4 அப்படினு நம்ம சொல்றோம் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அப்படினு நம்ம சொல்றோம் for acid, we use the term basicity that refers to the number of replaceable hydrogen atoms present in one molecule of an acid. Apo, acid apathy padikim bodhi, nama basicity ingra word a use pannu. And the term yedha refer pannu the avdiin sonna, adhila yethana hydrogen atom avandhi, namlala replace pannu mudi idhu, oru molecule le irundhi avdi ingra adha. Ipa acidic acid avdiin eritthi kti ingin sonna, adhila, four hydrogen atoms irukku inge idhula vandu three hydrogen irukku inge vandu oru hydrogen irukku four hydrogen irukku ana only one can be replaced hence it is monobasic appdinu solranga acetic acid vandu monobasic appdinu solrom idhukku idha da nama basicity nu solrom ipo third type vandu ionization based on ionization vachu acid ah eppadi nama pirikrom acids get ionized in water idhu namak nallave theriyum completely or partially thannila vandu acid ah karachomna adu complete avo partial avo adu enna panudhu ionize aayidudhu ionize aagi namakku h plus ions ah kudukum based on the extent of ionization acids are classified as 
ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னால் அது தண்ணியில் நல்லா கரைஞ்சிடும் அதாவது தீஸ் ஆர் ஆசிட்ஸ் தட் அயானைஸ் கம்ப்ளீட்லி கம்ப்ளீட்டாக அயானைஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வீக் ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து பார்ஷியலாக தான் அயானைஸ் ஆகும் அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட் அப்போ முதல்ல நமக்கு அயனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அப்போ அது வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கண்டிஷன் ஆஃப் பீயிங் டிசோசியேட்டட் இன்டு அயன்ஸ் பை ஹீட் ரேடியேஷன் ஆர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அப்போ அது வந்து டிசோசியேட் ஆகுது டிசோசியேட்டட் மாறுது அதாவது பிரிகை அடையுது எப்படிலாம் பிரிய வைக்கலான்னு சொன்னால் ஹீட் மூலமாகவோ ரேடியேஷன் கொடுக்கறது மூலமாகவோ இல்லை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது மூலமாகவோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது மூலமாகவோ அந்த மாலிக்குள் வந்து என்ன தான் மாறும்னா அயானைசேஷன் அதாவது அயானா தண்ணியில் கரைக்கும் போது அயானாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பேஸ்டு ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொன்னால் அதில் எவ்வளவு இருக்குது இப்போ ஒரு வாட்டரில் நம்ம சால்ட்டு போடுறோன்னு சொன்னால் அந்த சால்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அதே மாதிரி தான் இட் ஹேஸ் ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் டிசால்வ் இன்ய சால்வெண்ட் அந்த சால்வெண்ட்டுன்னா என்ன அர்த்தம் எந்த பொருள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறோமோ கரை பொருள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வாட்டர் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறோன்னா அதுதான் சால்வெண்ட்டு அந்த சால்வெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஆசிட் வந்து நிறைய ஊற்றி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் இது வந்து நீங்கள் தயிர் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டைல்யூட் ஆசிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சால்வெண்ட்டில் வந்து ஸ்மாலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் இருக்கும் இப்போ மோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க தயிருக்கும் மோருக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அப்போது அந்த சால்வெண்ட்டில் ஆசிட் வந்து கொஞ்சமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து டைல்யூட் ஆசிடும் அந்த சால்வெண்ட்டில் ஆசிட் அதிகமாக இருந்தால் அதை கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இது வரைக்கும் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து பேஸ்டு ஆன் தேயர் சோர்ஸஸ் இன்னொன்று பேஸ்டு ஆன் தேயர் பெசிசிட்டி பேஸ்டு ஆன் தேயர் அயனைசேஷன் பேஸ்டு ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ சோர்ஸுங்கிறது இயற்கையில் கிடைக்கிறது இப்போ வந்து பெசிசிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அங்கே இருக்குங்கிறது அயனைசேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணியில் கம்ப்ளீட்டாக கரைதான் பார்ஷியலாக கரைதாங்கிறத வச்சு கான்சன்ட்ரேஷன்னு சொன்னால் அந்த ஆசிட் வந்து அந்த சால்வெண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத வச்சு இப்போ சோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து கிடச்சிச்சின்னு சொன்னால் அந்த ஆசிடை நம்ம ஆர்கானிக் ஆசிடுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது நான் லிவிங் திங்ஸ்லேருந்து கிடச்சிதுன்னா அதுக்கு இன்னார்கானிக் ஆசிடுன்னு சொல்கிறோம் ரீப்ளேசபிள் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒரு ஹைட்ரஜனை மட்டும் நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடிஞ்சா மோனோ பேசிக் ஆசிட் ஒரு மாலிக்கூல்லேருந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சின்னா டைபேசிக் ஆசிட் ஒரு மாலிக்கூல்லேருந்து மூணு ஹைட்ரஜனை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சின்னு சொன்னால் அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரைபேசிக் ஆசிடுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அயனைசேஷன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா வாட்டரில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அயனைஸ் ஆகிடும் வீக் ஆசிடெலாம் வந்து பார்ஷியலாக அயனைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க கான்சன்ட்ரேஷன்ங்கிறது நம்ம எவ்வளவு நிறைய த ஆசிடை கரைச்சி வச்சோன்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டட்னு சொல்லுவோம் தண்ணியில் கொஞ்சமாக ஆசிடை கரைச்சி வச்சுருந்தோன்னு சொன்னால் அதை வந்து டைல்யூட் ஆசிடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆசிட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிட்ஸில் சோர்ஸஸ் பெசிசிட்டி அயனைசேஷன் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு அதை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஆசிடோட யூசஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ